நண்பர்களே சட்டக்குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு சமமான வேலைக்கு சமமான ஊழியம் ஊதியம் சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம சட்ட அந்த கருத்துக்களை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை பற்றி நான் சில ஆய்வுகளை கொஞ்சம் இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நிறைய சர்ச் பண்ணேன் சர்ச் சர்ச் பண்ணி இது எந்தெந்த நாடுகள்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் யூகேயில் யுக்வாலிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்டு வச்சுருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்தது இது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வந்து சமமான ஊதியம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்த ஆக்டு அப்புறம் சில மற்ற நாடுகள்லாம் எந்த அளவுக்கு இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா சில ப்ரோட்டஸ்டன்ட் நாடுகள் அந்த நாடுகளில் இந்த ஆக்டை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க நல்ல பிரபலமாக அந்த நாடுகளில் இருக்குது இன்னும் இதை பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக போயிட்டு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஒரு நல்ல தகவல் அப்படின்னா இது இது இந்த ஆக்டோட இந்த விஷயத்தை இந்த இதில் சொல்லப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது பைபிளில் சொல்லப்பட்ட சில கருத்துக்கள் எனக்கு கிடச்சிது உங்களுக்கு வேறு எதுலையாவது இருந்து சில கருத்துக்கள் கிடச்சிதுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் போடலாம் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தாக படுது இதனால தான் வந்து நான் யோசிக்கிறேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொன்ன அந்த அவர் வந்து நிறைய பேரபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி தன்னுடைய ப்ரீச்சிங்கை பண்ணுவார் தான் பேசும்போது நிறைய பேரபிள்ஸ் பேரபிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தமிழில் ஓமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓமைகள் அதாவது ஒரு வகையான கதைகள் கதைகளை சொல்லி வழக்கம் பண்ணுவார் அந்த கதையிலேயே எவ்வளோ பெரிய கருத்துக்கள் அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரியுது ஒரு மூணு மூன்றரை வருஷத்துக்கு இந்த உலகத்தில் வந்து அவருடைய வேலையை அவருடைய ப்ரீச்சிங்ஸை பண்ணிவிட்டு இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய அந்த மோ இந்த மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சனாக அவர் மாறுறதுக்கு காரணம் இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அந்த மாதிரி காரியங்கள் தான் அவர் செய்திருக்கார் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு பேரபிளை சொல்லி அந்த பேரபிளையே வந்து அதுக்குள்ளே அதில் பார்த்தீங்கன்னா லா இருக்குது சைக்காலஜி இருக்குது கிரிமினாலஜி விக்டிமாலஜி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இப்படி பல விஷயங்களும் ஒரே பேரபிளில் பார்க்கலாம் அது மாதிரி இன்னொரு வேர்ஸ் அதே பைபிளில் வந்து இன்னொரு வேர்ஸ் ரெண்டு வேர்ஸ் இருக்குது மூணு காரியத்தை அங்கேருந்து நான் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றுத்தி மூத்தி அஞ்சு பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு ஒரு வேர்ஸ் இருக்குது ஃபார் த ஸ்கிரிப்சர் சேஸ் யூ ஷால் நாட் மசில் அண்ட் ஆக்ஸ் வென் இட் ட்ரே ட்ரேடஸ் அவுட் த கிரைன் அண்ட் த லேபரர் டிசவ்ஸ் இஸ் வேஜஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது வயலில் மாடு உழுதுகிட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய வாயை கட்டக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை ஒரு உழைப்பாளிக்கு அவனுடைய உழைப்பாளி அவனுடைய வேலைக்கு தகுந்த ஊதியத்துக்கு பாத்திரமான அல்லது தகுதியானவன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒன்றுத்தி மூத்தி அஞ்சு பதினெட்டில் போட்டிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் ரோமன்ஸ் நாலு நாலு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வேர்ஸ்க்கு இருக்குது Now to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. That is, if you are doing a job, you can give a gift to him. If you are doing a job, you can give a gift to him. If you are doing a job, you can give a gift to him. If you are doing a job, you can give a gift to him. You can give a gift to him. ஒரு சேர வேண்டிய ஒரு காரியம் அவனுக்கு கிஃப்ட் அல்ல அது சேர வேண்டிய ஒரு காரியம் அப்படின்றாங்க இதை இதையும் தாண்டி இன்னொரு நான் சொன்னல்ல முதல்ல ஒரு பேரபிள் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லி இதை நீங்கள் மற்ற இருபது ஒன்றுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் அந்த பேரபிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேரபிள் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் இந்த வின்யார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை இன்னொரு வகையில் சொல்கிறாங்க லேபரர்ஸ் இந்த வின்யார்டு ஆர் த பேரபிள் ஆஃப் த ஜெனரஸ் எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறாங்க ஆர் த பேரபிள் ஆஃப் ஜீசஸ் விச் அப்பியர்ஸ் இன் த காஸ்பல் ஆஃப் மேத்யூ இன்த நியூ டெஸ்டமெண்ட் அப்படின்றாங்க இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஜீசஸ் செய்ஸ் தட் எனி லேபரர் ஹூ அக்செப்ட்ஸ் இன்விடேஷன் டு த ஒர்க் இன் த வின்யார்ட் நோ மேட்டர் ஹவு லேட் இன் த டே வில் ரிசீவ் அன் ஈக்குவல் ரிவார்ட் வித் தோஸ் ஹூ ஹவ் பீன் ஃபெய்த்ஃபுல் த லாங்கஸ்ட் அப்படின்றாரு இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த மத்திய இருபதில் ஒன்றுலேருந்து ஆ பதினாறு வரைக்கும் இதை விவரிக்கிறாங்க என்ன நடக்குன்னா ஜீசஸ் ஒரு ஒரு கதையாக சொல்கிறார் ஒரு பேரபிள் சொல்கிறார் அதாவது ஒரு வி வின் வின் யார்டு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அவனுடைய பழத்தோட்டத்தில் வேலை பார்க்குறதுக்காக ஒரு எஜமான் ஆட்களை தேடுறார் ஆட்களை தேடி மார்க்கெட் பிளேஸுக்கு போகிறார் மார்க்கெட் பிளேஸில் போய் அவர் கொஞ்சம் ஆட்களை வந்து பிடிச்சிட்டு வர்றார் 
அவங்ககிட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாரு சட்டம் பாருங்கள் சட்டத்தை யூஸ் பண்ணுறாரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாரு அந்த ஆட்களோட கான்ட்ராக்ட் போட்டு நான் உனக்கு ஒரு ஒன் ஒரு ஒரு பெண்ணி தந்துருவேன் நீ வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறாரு ச சம்மந்தமான்னு கேட்குறாரு கான்ட்ராக்ட் ஓகே அவங்க வேலை செய்கிறாங்க இது நடக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அதே எஜமான் மறுபடியும் மார்க்கெட் பிளேஸ் போகிறாரு அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டு வராரு இது மாதிரி மூணு தடவை போகிறாரு இப்படி போயிட்டு போயிட்டு ஆட்களை கொண்டு வர்றாரு அப்படி போய் கே போய் பார்க்கும்போது அங்கே ஆட்கள் நிற்கிறாங்க அவங்ககிட்ட கேட்குறாரு அவர் நீங்கள் ஏன் இங்கே நின்றுட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அந்த ஆட்கள் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கு யாராவது கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் யாருமே எங்களுக்கு வேலை தர மாதிரி இல்லை அதான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேலை ஆட்கள் அப்போ இவர் வந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர்றார் பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னா கிரிமினாலஜி அவங்க கிரிமினாலிசம் பாரக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த எஜமானுடைய நோக்கமாகுது இவருக்கு வேலைக்கு ஆள் அதுக்கு மேலே தேவைப்படுதோ இல்லையோ தெரியல அந்த ஆட்களை கூப்பிட்டு வர்றாரு இப்போது கிரிமினல்ஸாக நிறைய பேர் மாறுறதுக்கு காரணமே என்னதுன்னா அவங்கக்கிட்ட பொருளாதார குறைவு ஏற்படும் போது இப்போ சொல்கிறாங்க கொரோனா இந்த டைமில் வந்து நம்ம பொருளாதார சரிவு ஏற்பட்டுரும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் வரும் நிறைய பேர் கிரிமினல்ஸாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நிறைய பேர் வந்து வெளியே போகும்போதெல்லாம் பார்த்து போங்கன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே கிரிமினல்ஸாக மாறுறா யாரும் பார்த்து போகிறது எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்தை இழந்து போயிடுவோமோ அப்படின்னு சொல்லி கவலையில் நிறைய பேர் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் பொருளாதார சரிவு ஏற்பட்டப்போ அவங்க கிரிமினல்ஸாக மாறுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது சட்டம் மட்டும் சொல்ல வேண்டியதில்லை நமக்கு காமன் சென்ஸில் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அப்போ அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த இங்கே இந்த இடத்துல வந்து அந்த எஜமான ஒரு கிரிமினா கிரிமினாலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிற லெவலில் அவரை பார்க்கலாம் அதாவது கிரிமினல்ஸ் உருவாகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அந்த வேலை ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வர மாதிரி இருக்குது மூணு மொத்தம் நாலு தடவை போய் அவர் வேலை ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு முதல்ல கூட்டிகிட்டு வந்தது அவருக்கு தேவைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தார் அடுத்த முறை ஒரு வேலை தேவைக்கு கூட்டிருக்கலாம் அடுத்தடுத்த முறைகள் அவர் போய் கூப்பிட்றது தேவைக்கு கூப்பிட்ட மாதிரி மட்டும் தெரியல ஒரு ஒரு சில பேர் இது வேலையே இல்லாமல் அவங்க கிரிமினல்ஸாக மாறிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்த மாதிரி தெரியுது அப்படி கூட்டிகிட்டு வந்து வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது வேலை முடியுது ஈவினிங் வருது சாயங்காலம் ஆன உடனே வேலை முடியுது இப்போ இவருடைய ஃபோம் என்ன கூப்பிட்றாரு அந்த சூப்பர்வைசரை கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டு நீங்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுங்க சம்பளம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த இடத்துல முதல்ல கான்ட்ராக்ட் போட்டார் எல்லாருக்குமே வந்தவங்க எல்லாருக்குமே கான்ட்ராக்ட் போட்டார் எல்லாருக்குமே கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டு அவங்களும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்ட பிறகு வேலையை கொடுத்தார் அது ஒரு லா லா சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஆன உடனே அவர் வந்து அவருடைய சூப்பர்வைசரை கூப்பிட்டு எல்லாேருக்கும் சேலரி கொடுங்க அப்படின்றாரு அந்த சேலரி கொடுக்கறதுக்கு வரும்போது கடைசியில் வந்தவங்கள்லேருந்து அந்த சேலரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் முதல்ல வந்தவங்களிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டான் கடைசியில் வந்தவங்களிலேருந்து சேலரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது கடைசியில் வந்த ஆட்களுக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசிக்கு வாங்க அப்படின்றார் இது பாருங்கள் இதில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சைக்காலஜி அடங்கியிருக்கு என்ன சைக்காலஜி அப்படிங்கிறத நான் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சைக்காலஜி முதல்ல வந்தவன் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டு தான் இருக்கிறான் கடைசியில் வந்தவனும் கான்ட்ராக்டில் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ இவர் வந்து சேலரியை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் அது முதல்ல வந்தவனையோ மற்றவங்களையோ அதுக்கு அடுத்தது வந்தவங்களையோ பாதிக்கக்கூடாது கடைசியில் வந்தவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கும்போது அப்படிங்கிறது இது ஒரு பெரிய சைக்காலஜி ஏன்னா அது இந்த கதையை வந்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அது ஏன் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாது இதில் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் விஷயமும் இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பக்கவாக இருக்குது எல்லாம் முடிச்சார் கான்ட்ராக்ட் போட்டார் லாபடி கான்ட்ராக்ட் போட்டார் கிரிமினல்ஸ் உருவாகக்கூடாதுன்னு கிரிமினாலஜியை யூஸ் பண்ண மாதிரி நமக்கு தெரியுது சைக்காலஜி யூஸ் பண்ணி பக்காவாக கடைசியில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் கரெக்டாக இருக்குது எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு தேவையானதை போட்டது திது கொடுக்குறாரு இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டில் வந்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு பெண்ணி கொடுத்தாச்சு அடுத்ததுங்களுக்கும் ஒரு பெண்ணி தான் அடுத்தவங்களுக்கும் ஒரு பெண்ணி முதல்ல வந்தாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கும் ஒரு பெண்ணி தான் கொடுக்குறாரு இப்போ வந்து முதல்ல வந்தவங்களுக்கு ஒரு பண்ணியை முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவங்களுக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்போ அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பயன்படுத்தி கடைசியில் வந்தவங்களுக்கு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் முதல்ல உள்ளவங்களுக்கு வர்றாரு ஏன்னா கடைசியில் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் பண்ண மாட்டாங்க ப்ராப்ளம் பண்ணி அவங்களுக்கு பேமெண்ட் போகாதபடி தடுக்க மாட்டாங்க முத
அவர் சொல்கிறார் உங்களுக்கு நான் என்ன பேசணுன்னா அதை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் அதுக்கு எந்த விதத்துலையுமே நீங்கள் வந்து கூட்டி கேட்கல நீங்கள் பிரச்சனை பண்ணலை நானும் உங்கள்கிட்ட குறைச்சி கொடுக்கல நீ உங்களுக்குள்ள தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பேசுனது அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அவங்க கடைசியில் வந்தாலும் சரி முதல்ல வந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் தான் ஏன்னா ஈக்குவல் ஒர்க்குக்கு ஈக்குவல் பே ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க்ங்கிறதுங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போது இதை நான் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி எடுக்கும்போது இந்த விஷயந்தான் அங்கே பேசப்படுது பல நாடுகளில் உள்ள பல சட்டங்களையும் எடுத்து பார்த்தேன் ஆனால் இது பேசப்படுது அடுத்தது நம்ம நாட்டினுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய அந்த டாக்டரின் இது ஒரு டாக்டரின் இது ஒரு மேண்டேட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் நம்ம நாட்டினுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டை நம்ம நாட்டினுடைய நல்ல காரியங்களை நம்ம நிறைய சமயங்களில் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தவறிடும் எப்போ ஒரு கெட்ட காரியம் நடக்குதோ இம்மிடியட்டாக அதை பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம கையில் வந்து எல்லா விரலும் நல்லா இருக்குது நம்ம எப்போவாவது எந்த விரலையாவது பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஆனால் ஒரு விரல் அடிபட்டுனா அந்த விரலையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு தவறு நடந்ததுக்காக ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்ததுக்காக அதை உடனே பார்த்து பெருசாக்குறோம் ஆனால் அப்படி ஆக்கக்கூடிய நம்ம நம்ம நாடில் பல நாடுகளை விட மிக அருமையான விதங்களில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு பல விதமான மேண்டேட்டை கொடுத்துருக்காங்க பல சமயங்களில் நான் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் ஆனிஷ்குமார் கைட்லைன் ஆகட்டும் இன்னும் பல விதமான விஷாக கைட்லைன்ஸ் ஆகட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க குட் குட் சமாரிட்டன் கைட்லைன்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த கைட்லைன்ஸ் சட்டம்ங்கிறது வந்து பார்லமெண்டில் மட்டும் ஏற்றது சட்டம் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் நம்மளுடைய இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸும் ஆர்டர்ஸும் அதில் கொடுக்கக்கூடிய கைட்லைன்ஸும் சட்டமாக தான் மாறும் அப்படிப்பட்ட சட்டங்களை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது போன்று கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டாக்டரின் தான் ஒரு சட்டம் தான் இந்த ஒரு சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியம்ங்கிற ஒரு டாக்டரின் அது ஒரு சட்டமாக மாறியிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் ஈக்குவல் த ஈக்குவல் ரெமனரேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ட் இருந்தது அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அது ரிப்பல் ஆயிட்ஸ் அதை மாற்றி கோட் ஆன் வேஜஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இதை பற்றி நம்ம இங்கே பெருசாக பேச போகிறது இல்லை இது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஈக்குவாலிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டென் யூகேயில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதே ஆக்ட் மாதிரி அதாவது ஆணும் பெண்ணும் சமமங்கிறத பற்றி பேசக்கூடியது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை அடிப்படையாக வச்சு ஆணுக்கு கொடுக்குற சமமான அதே ஒளியம் தான் பெண்ணுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறது தான் அந்த ஆக்ட் இப்போ நம்ம அந்த விஷயத்துக்கே வரலை இந்த ஈ சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியம் அப்படிங்கிறது ஆண் பெண் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை எந்த ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் பின்னாடி வந்தவங்களா இருக்கலாம் முன்னாடி வந்தவங்களா இருக்கலாம் இவங்க செய்கிற வேலைக்கு தகுந்த ஊதியம் இதை கொஞ்சம் விளக்கமாக நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது எல்லா இடத்துலையும் இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது சில சமயங்களில் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறதையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு ப கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஆறு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்தாங்க ப்ரமோட்ஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேஸ் இந்த ப்ரமோ ப்ரமோட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு லேடி இவங்க வந்து ஒரு ஸ்கூலில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக போகிறாங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் இவங்க மெட்ரிக் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ட்ரெயின்ட் ஆகலை ட்ரெயின்ட் ஆகாமல் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு ஒரு சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சேலரி வந்து கொஞ்சம் கம்மியான சேலரி ட்ரெயின்ட் பீப்புளுக்கு சேலரி அதிகமாக இருக்குது இதனால் இவங்க கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அதாவது ட்ரிபியூனலுக்கு போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டில் அப்புறம் ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த ரெண்டு ஹைகோர்ட் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரிபியூனல் அண்ட் ஹைகோர்ட் ரெண்டு பேரும் ரெண்டுமே என்ன செய்யுது இவங்களுக்கு வந்து சேலரியே ஈக்குவலாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஈக்குவல்னால் இந்த இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க இது மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஏன்னா சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே வந்துருச்சு அதனால் இது பத்தொம்போதில் நடந்ததுனால அது மாதிரி கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க ஆர்டர் போடுறாங்க இந்த ஆர்டர் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது செப்டம்பரில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இல்லை அவங்க அன்ட்ரெயின்டு பீப்புளுக்கு அவங்களுடைய எஜுகேஷனுக்கு அவங்களுடைய கல்வி தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியும் இது வந்து ஹைகோர்ட் சொன்னது தப்பு ட்ரிபியூனல் சொன்னது தப்பு அப்படி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சாதகமான தீர்ப்பை கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொடுத்தாங்க பாருங்கள் நான் சொன்ன அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொடுத்த அ
சிவில் கேசஸ் அதில் அடங்கியிருந்தது அந்த இருபத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட சிவில் கேசஸ்களையும் சேர்த்து தான் ஏறக்குறைய இருபத்தி ஏழு இருபத்தொம்போது கேசஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேசஸும் இவங்க தான் அதில் முக்கியமாக இருந்தாங்க அதை ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சா பஞ்சாப் அண்ட் அதர்ஸ் இவங்க வந்து அதை அவங்களுக்கு எதிராக இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த கேஸை ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க ஜட்ஜ்மெண்ட் அதில் தான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஜட்ஜஸ் சொன்ன மிக முக்கியமான விஷயங்களை நான் இதில் சொல்கிறேன் அதில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மிக முக்கியமாக அவங்க என்ன சொன்னாங்க டேர்மிங் த டினாயல் ஆஃப் ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் அதாவது சரியான வேலைக்கு அதாவது சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியம் கொடுக்காமல் இருப்பது என்ன அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் என்ஸ்லேவ்மெண்ட்ஸ் ஒப்ரோசிவ் சப்ரோசிவ் அண்ட் கவாசிவ் அப்படின்றார் எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் என்ஸ்லேவ்மெண்ட் ஒப்ரோசிவ் சப்ரோசிவ் அண்ட் கவாசிவ் இதுதான் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இதை சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் இந்த டாக்டரின் வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அதாவது இது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு பிஜி அசிஸ்டண்ட்டாக ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் பொதுவாக வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே சேலரி தான் கொடுக்கும் இதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது வித்தியாசமான சேலரிகள் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி ஸ்கூலை பொறுத்து ஸ்கூலை ஏன் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்கூல் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அகாடமிக் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறது மிக மோசமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இந்தியாவில் இருக்குது ஏன்னா முக்கிய மிக முக்கியமாக இந்த ப்ரைவேட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் மிக குறைஞ்ச ஊதியத்தை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மிக குறைந்த ஊதியங்களை கொடுக்குறாங்க டீச்சர்ஸுக்கு டீச்சர்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதை விரும்பாததுக்கு காரணம் இது தான் அவங்களுக்கு வந்து மிக குறைந்த சேலரி இதுலேயும் எப்படின்னா ரெண்டு பேரும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஒரு பிஜி அசிஸ்டண்ட் இன்னொரு பிஜி அசிஸ்டண்ட் இவங்களுக்கு அதாவது ப ஹையர் செகண்டரிக்கு கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு டீச்சர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இவங்களில் ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் இன்னொருத்தங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பீரியட்ஸ் ஒருத்தருக்கு முப்பது பீரியட்ஸ் கொடுக்குறாங்க வாரத்துக்கு இன்னொருத்தருக்கு முப்பது பீரியட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் செய்ய வேண்டிய வேலைகளும் இவங்களுக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க சேம் முறையில் அதாவது ரெண்டு பேருக்கு ஒரே முறையில் அலாட் பண்ணுறாங்க சமமான வேலை ஆனால் சமமான ஊதியம் இல்லை இதுதான் தப்பு அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது அவங்களுக்கு கொடுத்த சம்பளம் என்னவோ அதை தான் இப்போ கொடுக்கணும் இல்லை இப்போ அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதை அவங்களுக்கு முதல்ல கொடுக்கணும் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியம் அவங்களுக்கு என்ன ஊழியம் ஊதியம் பெறாங்களோ அதே ஊதியம் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அல்லது அவங்க என்ன ஊதியம் வாங்கிட்டு இருக்காங்களோ அதுக்கு உள்ள வேலை இப்போ வர்றாங்க இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்குது அந்த வேலைக்கு அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த சம்பளம் தான் இவங்களுக்கும் கொடுக்கப்படுதுன்னா இவங்க அதே மாதிரி படிச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்காங்க ட்ரெயின்டாக இருக்காங்க இவங்களுக்கு உள்ள வேலை தான் இவங்களுக்கு உள்ள போஸ்டிங் தான் இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே சம்பளத்தை கொடுக்கணும் அது ஆண் பெண்ங்கிற வேறுபாடு இல்லை அவங்களுடைய படிப்பில் சார்ந்தது தான் படிப்பை சார்ந்தது ட்ரைனிங்கை சார்ந்தது மற்றபடி அவங்களுக்கு கொடுக்குற வேலை சேமாக இருந்தால் அதை தான் கொடுக்கணும் அது கொடுக்காமல் இருந்தால் அதை தான் எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் என்ஸ் என்ஸ்லைவ்மெண்ட்ஸ் அதாவது இது வந்து அவங்கள அவங்கள வந்து வேலை வாங்கி அவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்கள பறித்து எடுக்கிறது அவங்கள புளிஞ்சு எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது என்ஸ்லைவ்மெண்ட் இது அடிமைத்தனம் அப்படின்றாங்க ஒப்ரசிவ் இது அவங்கள வந்து நசுக்கிறது சப்ரசிவ் ஒடுக்கிறது அண்ட் கவாசிவ் அவங்கள ஏமாத்துறது இந்த விஷயம்தான் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்காமல் இருந்தால் சரியான ஊதியத்துக்கு சமமான வேலைக்கு சமமான ஊழியம் ஊதியம் கொடுக்கல அப்படின்னா இதுதான் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அப்படின்றாரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் யார் சொன்னால் சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லிச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இதை சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இங்கிலீஷில் அவங்க இன்னும் சொன்னதை ஃபர்தராக வாசிக்கிற பாருங்கள் இன் அவர் கன்சிடர்ட் வியூ இட்ஸ் ஃபெலிஷியஸ் டு டிட்டர்மைன் ஆர்டிஃபிஷியல் பேராமீட்டர்ஸ் டு டினை ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் லேபர் அவங்க வேலை செய்ததுக்கு ஊதியம் அவங்களுக்கு வந்து சேரணும் அதுதான் முதல்ல சொன்ன அந்த பைபிளில் சொல்லியிருக்க ஒன்று தீமத்தையு ஒன்று தீமத்தையு அஞ்சு பதினெட்டில் உள்ள அந்த வசனத்தை அவங்களுக்கு சுட்டி காட்டினேன் அது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட் இல்லை
in a welfare state. நம்ம இருக்கிற வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் இது மாதிரி விஷயங்களை செய்யக்கூடாது சச் அன் ஆக்ஷன் பிசைட்ஸ் பீங் டிமெயினிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அட் த வெரி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் டிக்னிட்டி இது வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நம்முடைய டிக்னிட்டியை ஒரு மனிதனுடைய டிக்னிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவனுடைய சுய மரியாதையே அவனை கெடுத்து போடுது அவனுடைய சுய மரியாதையை கெடுத்து போடுது அவனை ஒரு தாழ்ந்த ஒரு நிலைமைக்கு ஆக்கிறது டிமீன் பண்ணி விட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜஸ் ரெண்டு பேரும் ஹானரபிள் ஜட்ஜஸ் ரெண்டு பேருமே சொன்னாங்க அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எனி ஒன் ஹூ இஸ் கம்பல் டு ஒர்க் அட் அ லெஸ்ஸர் வெய்ஜ் டஸ் நாட் டூ சோ வாலண்டியர்லி இப்போ இந்த நிலைமையில் சம்பளம் சேம் சம்பளம் ஒரே ஊதியம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஒருத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலையை குறைச்சி கொடுக்குறது வந்து எனி ஒன் ஹூ இஸ் கம்பல் டு ஒர்க் அட் அ லெஸ்ஸர் வெய்ஜ் லெஸ்ஸர் வெய்ஜ் அதாவது சம்பளத்தை கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுக்கணுங்கிற வேலையை கொஞ்சம் மாற்றி விட்டுட்டு இதெல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் வந்து சரியில்லை அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை அவங்க செய்யணும் கொடுக்கப்பட்ட வேலை சமமாக இருக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட வேலைக்கு ஏற்ற சம்பளத்தை கொடுக்கணும் எனி ஒன் ஹூ இஸ் கம்பல் டு ஒர்க் அட் அ லெஸ்ஸர் வெய்ஜ் குறைஞ்ச ஊதியத்துக்காக வேலை செய்யணும்னு சொன்னால் டஸ் நாட் டூ இட் ஸோ வாலண்டியர்லி அவங்க ஒருவேளை அதை செய்கிறது ஒத்துக்கொட்டாக்கூடாது அப்போ ஒருத்தனுக்கு குறைந்த ஒளி ஊதியமும் இன்னொருத்தனுக்கு அதிகமான ஊதியமும் கொடுப்பது மிகப்பெரிய தவறுங்கிறது தான் இந்த சட்டம் சொல்லுது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது இதெல்லாம் சாதாரணமாக தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் இப்படிலாம் விஷயங்கள் இருக்குதா இந்த உலக இந்த இந்த நாட்டில் இப்படிலாம் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சாதான் இதை நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் இதெல்லாம் நான் வந்து முன்னாடி வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு தைரியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த நாட்டில் வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படிங்கிறத தான் நம்ம எடுத்துக்கிட முடியும் இன்னும் அவங்க சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சைட்டிங் ஆர்டிகல் செவன் ஆஃப் த இன்டர்நேஷ்னல் கவர்னன்ஸ் ஆன் எக்கனாமிக் சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டு விச் இண்டியா இஸ் சிக்னட்டரி அண்ட் ஹேட் ராட்டிஃபைட் இட் ஆன் ஏப்ரல் டென் நைன்டீன் செவன்டி நைன் த சுப்ரீம் கோர்ட் சேட் தர் இஸ் நோ எஸ்கேப் ஃப்ரம் த அபவ் ஒப்ளிகேஷன் அப்படின்றாங்க இட் சேட் in view of different constitutional provisions and the law declared by the court under article 141 of the constitution the principle of equal pay for equal work constitutes a clear and unambiguous right and is vested in every employee ellarkume adu kudukanu solradhu constitution e solla kudiya right whether engaged on regular or temporary basis avanga oru vela contract liyo temporary basis liyo irundhalum parava illa adhaavadhu permanent aagada employee irundha kuda parava illa பெர்மனண்ட் ஆயிருந்தாலும் சரி ஆகாட்டாலும் சரி அவங்க வந்து டெம்பரரியாக வந்த ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் சரி பெர்மனண்ட்டாக வந்தவங்களாலும் சரி அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் ஒரே சம்பளமாக தான் இருக்கணும் சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியங்கிறது சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டது அது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லே அப்படி வே வேறாக விதைக்கப்பட்டிருக்குது அதை எடுத்து நம்ம தூர பயிர முடியாது அது மட்டும் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் கோவனன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கோவனன்ஸில் வந்து இந்தியா சைன் பண்ணியிருக்கு அதை ராட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி நைனில் அதெல்லாம் படி பார்க்கும்போது நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாகுது அப்படின்னு சொல்லி வேர்டக்ட் வேடிக்கிட்டை கொடுக்குறாங்க இந்த 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 சட்ட இந்த முறையை இந்த டாக்டரினை ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு ஆர்டராக கொடுத்துறாங்க இந்த கோர்ட் சைட் தேர் இஸ் நோ ரூம் ஃபார் எனி டவுட் தட் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டிஸ்சார்ஜ் பை த டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸ் இன் த ப்ரசன்ட் செட் ஆஃப் அப்பீல்ஸ் வேர் த சேம் எஸ் தோஸ் பீயிங் டிஸ்சார்ஜ் பை ரெகுலர் எம்ப்ளாய் ரெகுலர் எம்ப்ளாயிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதுதான் இந்த டெம்பரரி எம்ப்ளாயிட்டையும் நீங்கள் எதிர்பார்த்தா ரெகுலர் எம்ப்ளாய்க்கு என்ன கொடுத்தீங்களோ அதை தான் டெம்பரரி எம்ப்ளாய்க்கும் கொடுக்கணும் அவங்க பின்னாடி வந்தாங்கங்கிறதுக்காக அவங்கள ஒதுக்க முடியாது அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வேலை கொடுக்குறீங்களோ அதே வேலை மற்றவங்களும் கொடுக்குறீங்கன்னா அதே சம்பளம் தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானது இது கோட் சார் தேர் இஸ் நோ ரூம் ஃபார் எனி டவுட் தட் த டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டிஸ்சார்ஜ் பை த டெம்பரரி எம்ப்ளாயி இந்த ப்ரசன்ட் செட் அதாவது கேஸ் போட்ட இந்த கேஸில் ஏறக்குறைய இருபத்தி அஞ்சுக்கு மேலே உள்ள கேஸ் சொன்னாலே சிவில் கேஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த சம்பவம் தான் நடந்திருக்கு அதனால் அவங்களுக்கு சேம் சால்ரி தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக்கி இது ஒரு டாக்டரினாகவே போட்டாங்க இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சமமான வேலைக்கு சமமான ஊதியம் இங்கிலீஷில் ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் சுப்ரீம் கோர்ட் மேண்டேட் அப்படின்றாங்க 
இதை நம்ம பயன்படுத்தி நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு அடிமை இல்லை அடிமைத்தனத்தில் நம்ம வாழலை நம்ம சுதந்திர நாட்டில் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை நம்ம ஜனநாயக நாட்டில் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை நம்ம ஒவ்வொருதங்களும் அடிமை இல்லைங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஒரு எண்ணம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு வந்தால் தான் அவன் என்ன பண்ண முடியும் இந்த நாட்டில் நல்ல நிரந்தரமாக சமாதானமாக வாழ முடியும் அதுக்கு தான் நம்ம கல்வி கற்றுக்கிறோம் கல்வியே அதுக்காக உள்ளது தான் அதில் இருந்துட்டு நம்ம இன்னும் பயந்துக்கிட்டு உட்காந்துருந்தோன்னா வெல்ல முடியாது பயப்படுறதுலேருந்து வெளியே வரணுங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சட்டங்கள்லாம் நமக்கு உதவி செய்யுங்கிறதுக்காக தான் அந்த சட்ட சம்மந்தப்பட்ட அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வை நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு வீடியோவில் மறுபடியும் அடுத்த முறை சந்திக்கலாம் நன்றி